Dear students, a video that I am a multidisciplinary nature of environmental studies. A video you put potista MCQ solve korbo. Kalu chalo shuru kora jag. Pratham prashno ta dekho environmental information system ba NVS generate database on. To NVS hote amon ekta information system jekhane environment related prachur data online e upload thake bivinno organisation er website e. ঠিক আছে তাহলে দেখো এখন আমরা অপশন গুলো দেখে নেব কি কি আছে যেমন কোস্টাল ইকোলজি বায়োডাইভার্সিটি অকুপেশনাল হেলথ অল অফ দিস তাহলে আগেই বললাম যে এখানে এনवायरमेंट रिलेटेड সমস্ত ইনফরমেশন আপলোড থাকে তাহলে এখানে करेक्ट आंसर হবে অল অফ দিস ঠিক আছে আচ্ছা পরের প্রশ্ন the water prevention and control of pollution act come into force in the year অর্থাৎ কোন সালে एनवायरमेंटल जे विभिन्न आयन गुलो आचे तार मुद्दे जे जल रिलेटेड जे आयन टा आचे हमने जानी शेटा होच्छे डी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट तले शेटा कॉबे हुए चिलो शेटा होच्छे 1974 है ठीक है जे कारेक्ट आंसर होच्छे 1974 तब नंबर थ्री व्हिच ऑफ डी फॉलोइंग इज एन ए Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), World Nature Organization (WNO), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), एवं Center for Science and Environment (CAC). तले इखाने ज्योतो कुली ऑप्शन अमरा देखते पाची तार मुद्दे किंतु Center for Science and Environment इटाई होच्छ एक टा भारतीयो Environmental NGO खूबी नाम कोरा एवं इटर हेडक्वार्टर होच्छ न्यू दिल्ली दे ठीक आज्ञा तले कार्यक्रम टेंसर होते सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसी नेक्स्ट होते जे व्हाट डिड द थर्ड आर्ट समिट टेक प्लेस इन 2012 ठीक आज्ञा तृतीयो बोशुंदरा सम्मेलन 2012 हुए चिलो शिटा कोथा हुए चिलो ऑप्शन गुलो देखे ना वो ऑप्शन गुलो और मध्य होते दोहा जोहानिसबार्ग रियोडी ज सॉरी प्रथम आठ समिट हुए चिलो रियो डी जनरेटर थे द्वितीय आठ समिट हुए चिलो जोहानेस बार के एवं तृतीय आठ समिट आबार हुए चिलो रियो डी जनरेटर थे ताहले करेक्ट आंसर हो गये रियो डी जनरेटर मुने रात में प्रथम आठ समिट हुए चिलो रियो डी जनरेटर थे थर्ड आठ समिट आबार हुए चिलो रियो डी जनरेटर थे एवं से� is a flower garden, rainforest, wetland, grassland. Okay, so Silent Valley name we have to pay for environmental movement. We have to pay for the movement of Silent Valley. So, we have to pay for the movement of Silent Valley. We have to pay for the region of the region. We have to pay for the dense forest. We have to pay for the rainforest. Okay, so the correct answer is the rainforest. अच्छा, which of the following subjects serve as effective tool in environmental modeling? तेरे environmental modeling है जो ना कौन subject गुले काजल लाके? देखो option गुलो अमरा देखे ना बो। option गुलोर मधे रोए चे math, statistics and computer science, B physics and chemistry, C genetics, biotechnology and biochemistry, D none of these। ताले एकाने बोला हुआ चे environmental modeling है कथा। तो इन्वेंटरल मॉडलिंग करते जी सब्जेक्ट गुलो लागे शेट होच्छे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस अलग करेक्ट आंसर होच्छे ए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस अंडर इको टास्क फोर्स इन्वेंटरल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय तले इको टास्क फोर्स जीरो होच्छे शितारा जे एनवायरमेंटल एक्टिविटी करे तरह कारा पोड़े थाके इको टास्क फोर्सर माध्यमे शिता इखने जानते चाहो हुए चे देखो ऑप्शन गुलो अमरा जे देखते पाची तर मध्य हुए चे आर्मी मेन स्कूल चिल्ड्रन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड नान ऑफ दिस पहले इको टास्क फोर्स जे एनवायरमेंटल एक्टिविटी गुलो पहले प्रश्न होते हैं, who is known as the green judge of India? 
হ্যাঁ গ্রিন জাজ কাকে বলা হয় ভারতবর্ষে অপশন গুলো দেখো কুলদীপ সিং এ বি এম সি মেহতা সি অরুন্ধতি রয় এবং ডি হচ্ছে নান অফিস আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা জানি যে গ্রিন জাজ ছিলেন যিনি মানে তাকে বলা হচ্ছিল গ্রিন জাজ উনি হচ্ছেন জাস্টিস কুলদীপ সিং ঠিক আছে তাহলে ক্যারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে জাস্টিস কুলদীপ সিং আচ্ছা নেক্সট শ্রীমতী মেধা পাটেকা ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য অপশন গুলো দেখে নেব এ গঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন বি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সি সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট এবং ডি হচ্ছে নান অফ দিস তাহলে মেধা পাটেকার শ্রীমতী মেধা পাটেকার যে এনভারনমেন্টাল মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন সেটার নাম হচ্ছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ঠিক আছে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন নেক্সট হলো বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস ওয়াজ রিটেন বাই তাহলে বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস এই বইটা কে লিখেছেন অপশন গুলো দেখো রালফ এমারসন সালিম আলি এস পি গোদরেজ অ্যান্ড নান অফ দ্যাগ তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস লিখেছিলেন সালিম আলি উনি একজন একজন বিশ্ববিখ্যাত অর্নিথোলজিস্ট বা পক্ষী বিচারক তাহলে তার লেখা বইয়ের নাম বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস নেক্সট হুইচ অব দ্য ফলোইং সাবজেক্টস প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ক্রিয়েটিং এনভারনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস এবং পাবলিক আচ্ছা কোন সাবজেক্টটা এনভারনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস মানুষের মধ্যে ছড়াতে কাজে লাগে তাহলে অপশনগুলো দেখো এনভারনমেন্টাল এডুকেশন অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড হাইড্রোলিক্স ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডি নান অফ দিস তাহলে এখানে কারেক্ট যে অপশনটা সেটা হচ্ছে এনভারনমেন্টাল এডুকেশন অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন এই সাবজেক্টগুলোর মাধ্যমে কিন্তু এনভারনমেন্টাল রিলেটেড পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করা যায় নেক্সট দ্য টার্ম এনভারনমেন্ট ইজ ডিরাইভ ফ্রম অ্যান ওল্ড ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড এনভায়রো মিনস অপশন এ আউটসাইড বি সারাউন্ডিং সি ইনসাইড ডি বায়োটিক কমিউনিটি তাহলে এনভারনমেন্ট কথাটা আসলে এসেছে একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড থেকে যার নাম হচ্ছে এনভায়রো এবং এই এনভায়রোর কথাটার মিনিং কারেক্ট মিনিং হচ্ছে সারাউন্ডিংস ওকে তাহলে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সারাউন্ডিংস নেক্সট হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ এ ন্যাচারাল ডিজাস্টার অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর মধ্যে কোনটা অনেক রকম বিপর্যয় থাকে তো প্রাকৃতিকও থাকে আবার ম্যানমেডও থাকে অর্থাৎ মানুষের দ্বারা তৈরি ডিজাস্টারও অনেক থাকে তাহলে এর মধ্যে কোনটা ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেটা আমাদের খুঁজে নিতে হবে তাহলে এ হচ্ছে দেখো নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার বি হচ্ছে হারিকেন অ্যান্ড টাইফোন সি এপিডেমিক এবং ডি হচ্ছে কেমিক্যাল স্পিল তাহলে এখানে কারেক্ট অপশন যেটা সেটা আমরা কি হবে এখানে হচ্ছে হারিকেন অ্যান্ড টাইফোন ঠিক আছে বি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বি হারিকেন অ্যান্ড টাইফোন কারণ নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার এপিডেমিক আর কেমিক্যাল স্পিল এগুলি সবই ম্যানমেড যে এখানে ন্যাচারাল ডিজাস্টার একটাই রয়েছে সেটা হচ্ছে হারিকেন অ্যান্ড টাইফোন সেগুলো কি এগুলো এক ধরনের প্রবল বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় নেক্সট হচ্ছে হুইচ অব দ্য ফলোইং অ্যাক্ট অ্যাডপ্টেড ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন আচ্ছা নাইনটিন এ কোন আইনটা নেওয়া হয়েছিল অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল ভারতবর্ষে যেমন অপশনগুলো রয়েছে দেখো এয়ার পলিউশন অ্যাক্ট বি হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট সি এনভারনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং ডি হচ্ছে নান অফ দিস তাহলে এখানে কারেক্ট অপশন হচ্ছে এয়ার পলিউশন অ্যাক্ট ঠিক আছে তাহলে এ হচ্ছে কারেক্ট অপশন এয়ার পলিউশন অ্যাক্ট কিন্তু নাইনটিন এইটি ওয়ানে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল ফিফটিনে রয়েছে বনমহোৎসব ইজ সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার ওন বনমহোৎসব জানি আমরা একটা উৎসব যেখানে বৃক্ষরোপণ করা হয় তাহলে ভারতবর্ষে এটা কোন সময় পালন করা হয় অপশনগুলো দেখে নেব ফার্স্ট উইক অফ এপ্রিল বি তে বলা হচ্ছে ফার্স্ট উইক অফ জুলাই সি তে বলা হচ্ছে ফার্স্ট উইক অফ মার্চ এবং ডি তে লেখা আছে ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বর তাহলে এখানে কারেক্ট যে অপশনটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট উইক অফ জুলাই ঠিক আছে বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ ফার্স্ট উইক অফ জুলাইতেই কিন্তু বনমহোৎসবটা সেলিব্রেট করা হয় প্রত্যেক বছরে নেক্সট এনভারনমেন্টাল এডুকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ওনলি অ্যাট এ প্রাইমারি স্কুল স্টেজ বি সেকেন্ডারি স্কুল স্টেজ সি কলেজ স্টেজ ডি অল স্টেজেস অর্থাৎ এনভারনমেন্টাল এডুকেশনটা 
ইম্পর্টেন্ট কোন সময় প্রাইমারি স্কুলের সময় না সেকেন্ডারি স্কুলের সময় না কলেজের সময় না অল স্টেজেস তাহলে আমরা জানি যে পরিবেশের সমস্যা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস করার জন্য এই সম্বন্ধে পড়াশোনা করার জন্য যেটা মানে শুরু থেকেই হওয়া উচিত প্রাইমারি স্কুল থেকে সেকেন্ডারি স্কুল এবং পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা কলেজে এটা থাকার দরকার তো সেই জন্য এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অল স্টেজেস ঠিক আছে কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অল স্টেজেস নেক্সট হাইড্রোসফিয়ার ইনক্লুডস অপশন এ অ্যানিমালস অপশন বি সয়েল অপশন সি প্ল্যান্ট অপশন ডি ওয়াটার বডিজ হাইড্রোসফিয়ার মানে হচ্ছে জলমন্ডল তাহলে জলমন্ডলে কি থাকবে জলই থাকবে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ওয়াটার বডিজ নেক্সট চিপকো মুভমেন্ট ওয়াজ স্টার্টেড টু কনজার্ভ অপশন এ ফরেস্ট অপশন বি গ্রাসল্যান্ড অপশন সি ডেজার্ট অপশন ডি সয়েল তাহলে চিপকো মুভমেন্ট যে একটা পরিবেশ আন্দোলন সেটা কি সংরক্ষণ করার জন্য শুরু হয়েছিল তাহলে আমরা জানি কিসের জন্য হয়েছিল এটা ফরেস্ট বা বন সংরক্ষণের জন্য হয়েছিল তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ফরেস্ট তাহলে চিপকো মুভমেন্ট ফরেস্ট কনজারভেশনের জন্য করা একটা বিশ্ববিখ্যাত মুভমেন্ট নেক্সট হচ্ছে ভিয়েনা ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন হিউম্যান রাইটস নাইনটিন নাইনটি থ্রি ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অন পলিটিক্যাল রাইটস বি ইকোনমিক রাইটস সি সিভিল রাইটস ডি কালচারাল রাইটস তাহলে ভিয়েনাতে ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ হিউম্যান রাইটস হয়েছিল উনিশশো সালে সেখানে কোন বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল ডেভেলপিং কান্ট্রির ক্ষেত্রে অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইকোনমিক রাইটস ঠিক আছে তাদের অর্থনৈতিক যে অধিকার সেইটার উপরেই কিন্তু এখানে জোর দেওয়া হয়েছিল তাহলে অপশন বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ইকোনমিক রাইটস নেক্সট দেখো ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড এনভারনমেন্ট ওয়াজ ড্রাফটেড বাই দ্য ইউনাইটেড নেশন অ্যাট স্টকহোম এ স্টকহোম বি জেনেভা সি রিও ডি জেনেরিও এবং ডি হচ্ছে জোহানেসবার্গ তাহলে ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস যেটা ড্রাফট তৈরি করা হয়েছিল কোন জায়গায় যেটা ইউনাইটেড নেশনে ইউনাইটেড নেশনে করা ইউনাইটেড নেশনে এটা ড্রাফট বানিয়েছিল কিন্তু কোন জায়গায় করা হয়েছিল সেটা এখানে বলা হচ্ছে তো এখানে কারেক্ট অপশন হচ্ছে জেনেভা তাহলে কারেক্ট অ্যানশন হচ্ছে জেনেভা জেনেভাতে এটা ড্রাফটটা করা হয়েছিল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড এনভারনমেন্টে নেক্সট দেখো দ্য কন্ট্রোভার্সিয়াল ড্যাম অ্যাক্রস দ্য রিভার নর্মদা ইজ এ সর্দার সরোবর বি হিরাকুদ সি ভাকরানাঙ্গাল ডি সাতলেজ আচ্ছা আমরা জানি যে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হয়েছিল এবং সেখানে মেধা পাটেকার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী তো এই যে যেটা নিয়ে এত ডিসপিউট সেটা কন্ট্রোভার্সি সেই যে ড্যামটার নাম কি সেই ড্যামটার নাম হচ্ছে সর্দার সরোবর বাঁধ ঠিক আছে তাহলে অপশন এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার সর্দার সরোবর বাঁধ তাহলে নর্মদার নদীর উপর যে কন্ট্রোভার্সিয়াল যে বাঁধটা নিয়ে এত এনভারনমেন্টাল মুভমেন্ট চলছে সেটার নাম হচ্ছে সর্দার সরোবর নেক্সট এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ এনকম্পাসেস এ লার্জ নাম্বার অফ এরিয়াস হুইচ ইনক্লুড ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনজারভেশন ইকোলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি এনভারনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড ইটস কন্ট্রোল অল অফ দ্য অ্যাভ তাহলে এনভারনমেন্টাল স্টাডিজের মধ্যে অনেকগুলি সাবজেক্ট পড়তে হয় এবং অনেকগুলি লার্জ নাম্বার অফ এরিয়াস এর মধ্যে থাকে তো কোনগুলো থাকে সেটাই এখানে বলা হয়েছে তো ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনজারভেশন নিশ্চয়ই থাকে ইকোলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটিও থাকে এনভারনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড ইটস কনসোল কন্ট্রোল এই বিষয়গুলোও থাকে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে অল অফ দ্য অ্যাভ অল অফ দ্য অ্যাভ ইজ কারেক্ট তাহলে এই সবগুলো বিষয় কিন্তু এনভারনমেন্টাল স্টাডিজের মধ্যে রয়েছে নেক্সট হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ওয়াটার ম্যান অফ ইন্ডিয়া অপশনগুলি রাজেন্দ্র সিং অনিল আগরওয়াল জি ডি আগরওয়াল নান অফ দ্য অ্যাভ তাহলে ওয়াটারম্যান অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয় ওয়াটারম্যান ইন্ডিয়া বলা হয় রাজেন্দ্র সিংকে উনি খুবই বিশ্ববিখ্যাত একজন মানুষ উনি তার মানে জল কনজারভেশনের জন্য বা জল সংরক্ষণের বিভিন্ন 
পদ্ধতি উনি আবার ফিরিয়ে এনেছেন তো সেইটার জন্য উনি ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন এবং ওনাকে ওয়াটারম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হয় নেক্সট হুইচ অব দ্য ফলোইং এনহ্যান্স দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ আর্থ কোয়েক হুইচ অব দ্য ফলোইং এনহ্যান্স দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ আর্থ কোয়েক অপশনগুলো বিগ ড্যামস বি আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার টেস্টিং সি ডিপ ওয়েল ডিসপোজাল অফ লিকুইড ওয়েস্ট ডি অল অফ দ্য এভ ঠিক আছে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি অফ আর্থ কোয়েক বাড়তে পারে কোন ঘটনার মাধ্যমে ভূমিকম্প হতে পারে এবং তার ফ্রিকুয়েন্সিও বাড়তে পারে কোন ঘটনার মাধ্যমে মানে কোন অপশনগুলো রয়েছে দেখো বিগ ড্যাম আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার টেস্টিং ডিপ ওয়েল ডিসপোজাল অফ লিকুইড ওয়েস্ট অ্যান্ড অল অফ দ্য এই প্রত্যেকটা কারণেই কিন্তু আর্থ কোয়েক হতে পারে হুম তাহলে বিগ ড্যাম এর এটারও জলের খুব প্রেশার মাটির উপর পড়লে তখন আমরা অনেক সময় আর্থ কোয়েক হয় যেমন কোয়েনা ড্যামে হয়েছিল মহারাষ্ট্রে আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার টেস্টিং এর ফলেও কিন্তু আর্থ কোয়েক হতেই পারে আর যখন অনেক মাটির অনেক গভীরে গিয়ে লিকুইড ওয়েস্ট গুলো ডিসপোজাল করা হয় তখনও কিন্তু এই মানে আর্থ কোয়েকের ফ্রিকুয়েন্সি বাড়তে পারে তো সেটা ক্যান্সার তাহলে হবে এখানে আমাদের অল অফ দ্য অ্যাভ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অল অফ দ্য অ্যাভ আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে বায়োস্ফিয়ার ইজ দ্য সলিড সেল অফ ইনঅর্গ্যানিক মেটেরিয়াল অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ বি দ্য থিম সেল অফ অর্গ্যানিক ম্যাটার অন দ্য সারফেস অফ আর্থ কন্টেনিং অফ অল দ্য লিভিং থিংস সি দ্য স্পিয়ার হুইচ অকুপাইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ অল দ্য স্পিয়ার ডি অল অফ দ্য অ্যাভ তাহলে বায়োস্ফিয়ার কাকে বলে আমরা জানি বায়োস্ফিয়ার হচ্ছে সেইটাই যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে পৃথিবীর যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে সেটাই কিন্তু বায়োস্ফিয়ারের মধ্যে পড়ছে তাহলে এখানে যে অপশনগুলো আমরা দেখছি তার মধ্যে যে অপশনটায় রয়েছে দ্য থিম সেল অফ অর্গ্যানিক ম্যাটার অন দ্য সারফেস অফ আর্থ কম্প্রাইজিং অফ অল দ্য লিভিং থিংস দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে একটা মানে থিম সেল খুব পাতলা একটা লেয়ার বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর উপরে রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র কি রয়েছে লিভিং থিংসরা রয়েছে অর্থাৎ জীবিত জীবিত প্রাণী এবং উদ্ভিদ রয়েছে সেইটা কি বলতে পারবো আমরা বা জীবাণু থাকতে পারে মানে প্রাণের অস্তিত্ব যেখানেই আছে সেটাই বায়োস্ফিয়ারের মধ্যে পড়ে তাহলে কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন বি ঠিক আছে তাহলে এই অবধি তোমাদের ছিল আজকে আমরা পঁচিশটা প্রশ্ন সলভ করলাম এবং ডিসকাশনের মাধ্যমে ঠিক আছে এরপরে আমি আরও এই রকমই বিভিন্ন টপিকের উপর এনভারমেন্টাল স্টাডিজের ভিডিও তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো তোমরা দেখতে থাকো ঠিক আছে